देखिए वैसे करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होता है कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बट करप्शन हर जगह मौजूद है मगर आज मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जो करप्शन के मामले में दुनिया का सबसे करप्ट कंट्री है यहाँ रहने वाले लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं 95 फाइव परसेंट लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि उस मुल्क के पॉलिटिशियन और मिलिट्री अयाशी की जिंदगी गुजारते हैं उस मुल्क में इतनी ज्यादा करप्शन क्यों है उसकी वजूहत क्या क्या है और अब तक करप्शन को क्यों नहीं रोका जा रहा है ये सारे चीजें डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे देखिए साउथ सोरान जो कि बर्राजम अफ्रीका का एक मुल्क है जहाँ एक करोड़ बारह लाख लोगों की पॉपुलेशन है जो नेचुरल रिसोर्स से भी माला माल है लेकिन इन रिसोर्स का यहाँ के लोगों को कुछ खास फायदा नहीं होता इसकी मेन वजह यहाँ होने वाली करप्शन है साउथ सोरान करप्शन के मामले में सुमालिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा करप्ट मुल्क है जहाँ बसने वाले लोगों को दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होता लेकिन मुल्क के पॉलिटिशियन और मिलिट्री प्राइवेट जेट और महलून जैसे घरों में रहते हैं मुल्क की हालत यह है कि कोई भी मिनिस्टर बासानी मुल्क के खजाने से करोड़ों रुपया ले सकते हैं और उनके इस अमल के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती यही वजह है हाई रेट करप्शन की वजह से अब तक भूख की वजह से सात लाख लोग मरे जबकि पच्चीस लाख लोग सोडान को ही छोड़ चुके हैं देखिये सोडान की असल करप्शन की कहानी शुरू होती है दो से जब यह मुल्क हिस्सा हुआ करता था सोडान का लेकिन सौ सोडान के लोगों ने अलग का फैसला किया और सोडान के साथ होते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाई बिना किसी आयन के 2011 में जब सोडान ऑफिशियली आजाद हुआ तो ये मुल्क दुनिया का सबसे नया आजाद होने वाला मुल्क बना और साथ ही एक गरीब तरीन मुल्क भी क्योंकि 2005 से 2011 तक तो कोई भी आयन और कानून न होने की वजह से कुछ ही लोग सौ सौरान के सारे रिसोर्स को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए नौ जुलाई दो को जब उसे आजादी मिली तो वो एक बेहद ही गरीब मुल्क के तौर पर आजाद हुआ 2005 से 2011 तक सलवाकिर की गवर्नमेंट ने 8000 करोड़ की करप्शन की जब पार्लियामेंट ने उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बुलाया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक भी मिनिस्टर आने को तैयार नहीं हुआ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के गवर्नर आकर कबूल किया की आठ करोड़ की करप्शन सलवाकिर और उनके मिनिस्टर ने इन छह सालों में किए जिन्होंने मुल्क के खजाने में से अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाए लेकिन इन सब के बावजूद न किसी को जेल हुई न ही किसी को उसके उसकेदे से हटाया गया अब आपको पता नहीं है तो सौ सौदान के सदर सलवाकिर 2005 से अभी तक पिछले 15 सालों से सदर की कुर्सी पर बैठा हुआ है और जितने भी करप्शन मुल्क में होता है उन सब में इसका हिस्सा जरूर होता है सलवाकी की गवर्नमेंट ने 2012 में 14000 करोड़ रुपए रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अलॉट किया लेकिन आपको पता है 14000 करोड़ में सौ सौ के अंदर सिर्फ पचहत्तर किलोमीटर रोड ही बने इतने पैसों में तो कोई और मुल्क 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड बना सकते थे मतलब इतना बड़ा करप्शन एक साल में किया गया अब अगर हम सौ सौ की इकोनॉमी को देखें तो नाइन्टी रेवेन्यू मुल्क की ऑयल से आती है और पूरे ऑयल इंडस्ट्री का ट्वेंटी शेयर सिर्फ सौ सौ के प्रेसिडेंट सलवाकिर के पास है इसलिए 2016 में तीन चाइनीज इन्वेस्टर ने सौ सौरान में इन्वेस्ट करने के लिए लाइसन बनवा कर माइनिंग शुरू की तो सलवाकिर और उनकी बेटी ने अपने फायदे के लिए हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया और उनके जमीनों पर अपने कंपनीज खड़ी कर दी इस तरह दुनिया के कोई भी इन्वेस्टर जब सौ सौरान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सलवाकिर या सलवाकिर की फैमिली में से किसी का हाथ पकड़ वहाँ पर कंपनियाँ बनाते हैं लेकिन क्या आपको पता है इन सब कंपनियों को प्रोटेक्ट कौन करता है यहाँ के चाइल्ड आर्मी यानी छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र महज 12 से 15 साल के दरमियान होते हैं वो सारे इन कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं जब एक मुल्क का सदर ही इतना क्रैप्ट हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क के बाकी इदारों का क्या हाल होगा 2013 में एक बार फिर मुल्क के खजाने से सत्तर हजार करोड़ रुपए की करप्शन पकड़ी गई जिस वजह से सलवाकी ने अपने तमाम अक्यूज मिनिस्टर और ऑफिशियल को लेटर लिखकर भेजा कि अगर वो सब करप्शन किए हुए पैसों को वापस गवर्नमेंट को दे देता है तो गवर्नमेंट ना तो उनकी आइडेंटिटी पब्लिक करेगा और न ही किसी को सजा दिया जाएगा जिसके बाद सलवाकिर के उस लेटर की वजह से तकरीबन हजार करोड़ रुपए की रिकवरी तो हो गई लेकिन ज्यादातर मिनिस्टर ने उसके उस लेटर का जवाब देना भी गवारा नहीं किया यही वजह है सोर्स ऑर्डर में जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ के पोलिटिक्स न सिर्फ उनसे रशुअल लेता है बल्कि नया बनने वाली कंपनी में शेयर होल्डर भी बन जाता है इस तरह सौ सौरान के पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन स्टेट फंड को यानी मुल्क के खजाने को इन कंपनियों की मदद से दुनिया के दूसरे ममालिक जहां इनके बैंक अकाउंट होते हैं वहां पर डिपॉजिट करते हैं इसके अलावा सौ सौरान के मिलिट्री भी मुल्क के बजट में करप्शन करते हैं यहाँ के कुछ मिलिट्री जनरल हर मंथ लाखों सोल्जर के सैलरीज हड़प कर जाती है जो रियालिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ऑन रिकॉर्ड इन सब की रजिस्ट्रेशन हुई होती है इसलिए यहाँ का मिलिट्री भी हर साल अरबों रुपए का एमोनिशन वेपन और सोल्जर के सैलरीज का बिल बनाकर अपने जेब गर्म करते हैं लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी इदारे या शख्
इन्वेस्टिगेशन नहीं करती इसीलिए 2013 के वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ सोडन के सलवाकी गवर्नमेंट ने तकरीबन 230 कंपनियों को बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट और काम के उन कंपनियों को एक ह्यूज अमाउंट दिए गए इसी तरह ए नामी एक कंपनी को भी बगैर किसी अप्रूवल के दो करोड़ रुपया पे किया गया जिसको देने का मकसद रोड और ब्रिजेस बनाने का बोला जाता है बट उन 2000 करोड़ का कुछ भी नहीं बना वो 2000 करोड़ भी करप्शन की नजर हो गए इसके अलावा मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट ने भी तकरीबन ढाई हजार करोड़ रुपए की करप्शन की यानी मुल्क में जो आता है अपनी मनमानी से पैसे लूट कर चला जाता है अब इन तमाम चीजों के अलावा सौ सोटा में सबसे ज्यादा करप्शन होने की मेन वजह यहाँ चल रही सिविल वॉर है जो पिछले पंद्रह सालों से चल रही है जब 2011 में साउथ सोडन ऑफिशियली आजाद हुआ तो साउथ सोडन के दो कबीले डिंका और न्यूयॉर्क के लोग पावर के लिए लड़ने लगे और ये दोनों कबीले अपने अपने पार्टी और कबीले को पावरफुल बनाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे मशहूर हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज कॉलोनी जो पिछले कई सालों से साउथ सोडन में अपने टीम के साथ एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं उन्होंने 2016 में वर्ल्ड क्राइम शूट नाट पे में अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा कि साउथ सोडन में सिविल वॉर की असर वजह यहाँ की ऑयल रिसोर्सेज है इसलिए मुल्क के प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट इन रिसोर्स को लेकर एक दूसरे के अपोजिट खड़े है अब चूंकि ये दोनों लोग अलग अलग कबीले से बिलोंग करते हैं इसलिए जिसके पास कुर्सी और पावर होते हैं वही साउथ सोडन को अपने हिसाब से चलाते हैं यही वजह है सलवाकिर पिछले पंद्रह सालों से सदर के कुर्सी पर कब्जा किया हुआ है और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए ये फौज में ज्यादा से ज्यादा अपने कबीले के लोगों को भर्ती कराते हैं यानी एक तरह से सलवाकिर अपने कबीले के लोगों को दूसरे कबीले और मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं यही वजह थी दो से दो के दरमियान सलवाकिर ने अपने लोगों की मदद से चार लाख लोगों को कत्ल कराया तकरीबन 25 लाख लोग इसी डर की वजह से सौ सोडान ही छोड़ गए जबकि दो लाख लोग यूनाइटेड नेशन के वॉर कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं अब इन तमाम चीजों का मेन वजह चूंकि सौ सोडान एक नया मुल्क है जिस वजह से अभी तक कोई प्रॉपर आयन और कानून नहीं बना हुआ इसीलिए जिसके पास पावर और कुर्सी है वही लोग सौ सोडान को अपने हिसाब से चला रहे हैं